ሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ወገኖች ሁላችሁ እንዴት ከርማችኋል እንግዲህ ዛሬ ያብራሃምን ቤተሰብ ወደ ማጠቃለሉ ቀርበናል ያብራሃምን ቤተሰብ የምናጠቃልልበት ታሪክ ደግሞ ሳምንት እንዳየነው የተሸጠው ዮሴፍ ታሪክ ይሆናል በተሸጠው ዮሴፍ ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ለኛ ለሁላችን የሚነግረንን የሚያስተምረንን ቤተሰባችንን በዚህ ወጣት ልጅ ታሪክ ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚቆበኝ እንዴት አድርጎ እንደሚዳስስ ሁላችንም በእያለንበት ሆነን አብረንን እንመለከታለን ዮሴፍ ያባት ያይቆብ ባለፈው ለማየት እንደሞከር ነው በመንገዱ ላይ ባኖራቸው ሁለት ትላልቅ የማታለል ነገሮች እግዚአብሔር በዛ መንገድ እንዴት እንዳገኘው በመጨረሻም ደግሞ እሱ አባቱ አርጅቶ በነበረበት ጊዜ አባቱን ስላታለለ ያቆብም በእርጅናው ሰዓት በልጆቹ ምክንያት እንዴት እንደተታለለና ዮሴፍም በልጆቹ ምክንያት እንዴት እንደተሸጠ በዚህም እግዚአብሔር ያታላይነቱን መልስ ላይቆብ እንዴት አድርጎ እንዳሳወቀው እንዴት እንደገለጸለት አይተን ነበር ዛሬ ደግሞ ከመግቢያዬ እንዳልኳችሁ የተሸጠው ዮሴፍ ታሪኩ ለኛ ምን ያስተምረናል ምን ይነግረናል የሚለውን በእርጋታ በማስተዋል ሆነን ሁላችንም እንድናይ እጋብዛለሁ በታሪክ ጥናታችን ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ዮሴፍ ተሽጦ ወደ ግብጽ ምድር ገብቷል ወጣቱ ዮሴፍ ወደ ግብጽ ምድር ተሽጦ በሚገባበት ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቦ እንደምናየው እግዚአብሔር ለርሱ ከገለጣቸው ካሳያቸው ራእዮች ጋር ሆኖ በግብጽ ምድር እንዲኖር በግብጽ ምድር እንዲመላለስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል ያዕቆብ ካየው ራእይ መካከል ዋንኛው የወንድሞቹ ነዶ ለሱ ነዶ ሲሰግድ አይቶ ነበር ብለናል ይሁን እንጂ ያይቆብ ይህንን ህልም ትርጉም የራእይ ትርጉም ከማየቱ ከማግኘቱ በፊት ወደ ዮሴፍ የመጣው ነገር ቀጥተኛው የህልሙ ትርጉም ሳይሆን ከታሪኩ እንደምናየው ችግር መከራ ፈተና እስር ነበር እንግዲህ በዚህ ሁሉ ነገር ከፊቱ ተቀምጦ ወይም በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንደማያልፊ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶለት እሱ ባላወቀው መንገድ ወደ ግብጽ የወረደው ዮሴፍ በግብጽ የነበረው አንዋኗሩ እንዴት ነው የሚለውን አለፍ አለፍ ብለን በአጭሩ እናያለን ዮሴፍ በግብጽ ተሽጦ በጴጥፋራ ቤት መመላለስ እንደጀመረ የመጀመሪያው ፈተናው በዛ ቤት ውስጥ ገጥሞታል ይሄን ፈተናው ያሳዳሪው ሚስ መልካም መልካሙን ዮሴፍ ከመውደዷ የመነጨና አይኗን በዮሴፍ ላይ በማድረጓ የጀመረ ነበር በዛ ፍጥረት ምዕራፍ 37 ላይ ተጠቅሶ እንደምናየው 
ቢትፋራ በቤቱ ላይ ሁሉ ዮሴፍን ሾሞ ዮሴፍን እንዲያገለግል ሁሉ ነገሩን ትቶለት በቤቱ ላይ ዮሴፍን አዛሽ አድርጎ ከተው በኋላ እንደው ተገልጾ ባይናገር ምናልባት ዮሴፍ ያየው ህልም ከዚህ መልካምነት እንደጀመረ የሚረዳ ቢመስልም ግን ቀድም እንደነገርኳችሁ በቢጥፋራ ሚስት ምክንያት ለዮሴፍ ሌላ ትልቅ ፈተና ተዘጋጀለት እቺ ሴት ዮሴፍን በመውደዷና ከዮሴፍ ጋር የራስዋን ፍላጎት ለመፈጸም በመሻቷ ዮሴፍን በሐሰት አስከስሳ ወደ ወህኒ እንደወረወረችው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታቸው ሁላችሁ እንደምታቁት አይጠፋኝም ቢሆንም ግን በዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ከቁጥር ሰባት ጀምሮ ያለውን ታሪክ እናንብብ ከዚህም በኋላ እንዲሆነ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ አይኖ አንጣለች ከኔ ጋር ተኛ አለችው እርሱ ምን ቢያለ ለጌታው ሚስት እንዲሃላት እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቀው የለም ያለውን ሁሉ ለኔ አስረክቦኛል ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም ሚስቱ ስለሆሽ ካንችም በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም እንዴት ይህንን ትልቅፉ ነገር አደርጋለሁ በእግዚአብሔርስ ፊት እንዴት ኃጢያት እሰራለሁ አለ ይለናል ይክፍል እንግዲህ ዮሴፍ በዛ ቤት ውስጥ ያለቃው ሚስት ከኔ ጋር ሁን ይያለች ስትጨቀጭቀው ያለው ሰምተናል ጌታዬ በዚህ ቤት ላይ ያላስረከበኝ በዚህ ቤት ላይ ያላሰለጠነኝ ምንም ነገር የለም ካንቺ በስተቀር አንቺ ምስቱ ስለሆሽ አንቺን ብቻ ለኔ አልሰጠም እንጂ ለኔ ያልሰጠኝ ምንም ነገር የለም ስለዚህ በዚህ ሰው ላይ እንዴት ክፈው አድርጋለሁ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያት ሰራለሁ አለ ይለናል ይሄ ልጅ ወጣት ልጅ ነው ይሄ ልጅ በእድሜው ገና በጣም ለጋ ነው ግን ህይወቱንና ወጣትነቱን የተቆጣጠረ ደግሞ ሌላ ትልቅ ነገር አለ ይሄም ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ነበር ዮሴፍ ከዚች ሴት ጋራ ኃጢያት እንዳይሰራ አስቀድሞ ያየው እግዚአብሔር ነበር እንዴት ነው በእግዚአብሔር ፊት ይህንን ክፉ ነገር የማደርገው ነበር ያለው እግዚአብሔርን በፊቱ ስላስቀደመ በእግዚአብሔር ፊት ይህን ክፉ ነገር አልሰራ ባመኔ ሰው ላይ በቤቱ ላይ በሾመኝ ሰው ላይ አለመታመንን በጭራሽ አላደርግም ያለው ዮሴፍ ይሄ አባባሉ ይሄ ሐሳቡ የሚያሸልመው ቢሆንም እንኳን የገጠመው ግን ወህኒ ነው ምክንያቱም ሴቲቱ ባሏ በሚመጣ ጊዜ ይሄ ሰው ሊደፍረኝ እንደዚህ አደረገ ብላ ታሪኩን ስለምታቁት በባሏ ፊት ዮሴፍን ካሳው ስለነበረ ባሏ ያከበረውን እንዴት በዚህ መልካም ሰው ላይ ክፉ ነገር እሰራለሁኝ ያለውን ዮሴፍን ከማድመጥ ለሚስቱ ቅርብ ስለሆነ ተቆጥቶ ዮሴፍን ወደ ስር ቤት ወርወሮታል እዚላይ ለሁላችንም የሚጠቅመው 
በተለይም በየቤታችን ላሉ በየቤታችን ለሚገኙ ወጣቶች የሚጠቅም የሚያገለግል የሚመክር የሚያቆም ታላቅ ነገር ኪዮሴፍ ሂወት እንማራለን አሁን አሁን ብዙ ወጣቶች ባልተለመደ የራሳቸው ባል ሆነ በሚጎዳቸው ብዙ ነገር በብዙ ነገር ተከበው በቤታችን ውስጥ እናያቸዋለን የተከበቡባቸው ነገሮች በሙሉ ህይወታቸውን የሚጎዱ ማንነታቸውን የሚያሳጡ ነጋቸውን የሚያበላሹ ናቸው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ወደ ህይወታቸው የሚገቡት በአንድ አዳር ሳይሆን ቀስ በቀስ በመለማመድ አብሮ ከሚውል ሰው ጋር በሚወስዱት የማይረባ ነገር በህይወታቸው የሚያሳድቋቸው መጥፎ መጥፎ ተግባራት መጥፎ መጥፎ ያዋል ስፍራዎች ህይወታቸው ተረክበውና ማንነታቸው ለውጠው እናያለን ለነዚህ ወጣቶች ዮሴፍ የሚነግራቸው ምንድነው ብለን ስንል ወደ ህይወታችን የሚመጣውን ማንኛው መጥፎ ነገር በመሸሽ ማሸነፍ እንደሚቻል ዮሴፍ ጥሩ አስተማሪ ሆኖ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቁጭ ብሎልናል ጭሴት ከኔ ጋር ካልተኛ ብላ ዮሴፍን ስትይዘው ዮሴፍ ልብሱን ትቶላት ሸሸ ይለናል በዛ ፍጥረት ምዕራፍ 39 ከቁጥር 12 ላይ የተጠቀሰው ቃል ዮሴፍ ያደረገው ያችን ሴት በአቅሙ ታግሎ ለማሸነፍ እፊቱ አልቆመ ከሷ ጋራ መታገልን ከሷ ጋራ ግብ ግብ መፍጠርን አልመረጠ ላቀረበችለት መጥፎ ጥያቄ ዮሴፍ ይህን ጥያቄ የሚያሸንፈው በመሸሽ እንደሆነ ግን አምኗል ስለዚህ ልብሱን እሷ ላይ ጣለና ዮሴፍ ሸሸ ይሄ ነገር ስናየው ዝም ብሎ ቀለል ያለ ዮሴፍ ከዛች ሴት ለማምለጥ እንደው የተጠቀመበት ዘዴ ይመስለን ይሆናል ከና አይደለም ዮሴፍ ማንነቱን በዛ ቤት ያለውን አቅም ከሁሉ አስቀድሞ የሚያመልከውን እግዚአብሔርን ይያይ ስለነበር የሱ አቅም ኃጢያትን ፍለፊት ግብ ግብ መግጠም ሳይሆን ከሃጢያት ፊትን ማዞር እንዴት ሊያስመልጠው እንደሚችል እንዴት የነገ ህይወቱን ብሩህ ሊያደርግለት እንደሚችል እንዴት አምላኩን ሊያስደስት እንደሚችል መልካም ልብ በውስጡ ስለነበረለት በዚህ መንገድ መልካምነቱን ቀጥሎ በህይወቱ ምንም አይነት መከራ ምንም አይነት ፈተና ቢደርስበትም ዮሴፍ ግን በመጨረሻ በአሸናፊነት እንዲቆም አግዞታል ረርቶታል ስለዚህ ወጣቶች እንድትሰሙኝ የምፈልገው ነገር ዛሬ ዛሬ ስልጣኔ በሚመስሉ እነዛን ስልጣኔ የሚመስሉ ኃጢያቶችን ካልተካፈላችሁ በጣም ወደ ኋላ እንደቀራችሁ ከስልጣኔው ጋራ እንዳልተራመዳችሁ ተደርጎ የሚነገራችሁ የሚቆጠርባችሁ ብዙ ነገር በዙሪያችሁ እንዳለ እናንተም ደግሞ ያልሰለጠኑ ላለመባል አልሰለጠኑ ከምትባሉ ይልቅ ሰለጠኑ መባልን ኃጢያትን በመካፈት ከኃጢያተኞች ጋር ህብረት ወደ ማድረግ የምትሳቡ ሁላችሁ 
ልብባሉ በካሃዳት ጋር መተባበርና ኃጢያትን ማድረግ የስልጣኔ በር አይደለም እንደው ስልጣኔን እንዳናይ የሰልጣንን ተውልዶች እንዳንሆን አይናችንን የሚያሳውር ትልቅ በደል እንጂ ስለዚህ ዙሪያችንን በዚህ አይነት ነገር سنከበብ ምን እናደርግ ለምሳሌ በጣም ሱሰኛ የሆኑ ጓደኞች ካሉ አብራውን የሚውሉ አብራውን የሚወጡ የሚገቡ ከሆነ እኛም ደግሞ ወይ በፍቅራቸው ሊሆን ይችላል ወይ በጥሩ ወንድምነታቸው እህትነታቸው ሊሆን ይችላል ከነዚህ ሰዎች መለየት በማን ይችልበት አንድ ነገር ታስረን ከሆነ ነገ ተነጎዲያ ቀስ ይያልን የነሱን ጥሩ ያልሆነ ባህሪ እንዳንል ለማመድ ማድረግ ያለብን ኪዮሴፍ ህይወት በአትኩሮት ይው አንዳንድ ጊዜ ጉልበት እንዳለው ሰው አቅም እንዳለው ሰው እንወስናለን ይሄን ነገር አላደርግም በጭራሽ ከማንም ጋር ለዋል እንጂ ይሄ ነገር በህይወቴ አይፈጸምም በጭራሽ እንላለን ግን ደግሞ ሳናስበው በዛ ነገር ተጠምደን ወድቀን እንገኛለን ይሄ እንዳይሆን ይሄንን ከሚደረግበትና ይሄንን ከሚያደርጉ መሸሽ ጥሩ መፍትሄ ነው መሸሽ እቺናለሁ ብሎ ከመፍጨርጨር ቋቋማለሁ ብሎ ከመፍጨርጨር መሸሽ በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ዮሴፍ በዘመኑ ከጌታው ሚስጥ እንቢ ብሎ በመሸሹ በወህኒ ቢወርድም መጨረሻው ጥሩ እንደሆነ ታውቃላችሁ እናንተም በጊዜያችሁ የተለያየ መጥፎ ነገርን ወደ ህይወታችሁ ከሚጋብዙ ሰዎች ብትሸሹ የሚገጥማችሁ ትንሽ ነገር ነው ቀድም እንዳነሳው አልሰለጠኑ መባል ግን ስልጡኖች እናንተ ናችሁ በኃጢያት ላይ የጨከናችሁ ኃጢያትን ያሸነፋችሁ እናንተ ናችሁ ስለዚህ ዮሴፍን በዚህ መንገድ በትማሩት ዮሴፍን በዚህ መንገድ በታዩት ለካ ከባድ መስሎ የማን ይችላል መስሎ ወደ ህይወታችን የመጣን ነገር በመሸሽ እናሸንፈዋለን ወደሚል ስልባሌ ራሳችሁን እንድትጥሉ አሳስባለሁ እንግዲህ አሁን አሁን ብዙዎቻችን በየቤታችን ወይም በመንሉበት በምን በምን ሰራበት አካባቢ ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የመግለጥ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የከሌ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የማለት ችግር የለብን ብዙዎቻችን የብዙዎቻችን ችግር ቤታችን ውስጥ የሚንጸባረቀው ችግር የምንጠቅሰውን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የምንጠቅሰውን የእግዚአብሔር ቃል ከራሳችን ጋር እንዴት አዋህደን እንኖር የሚለው ነው አብዛኞቻችን በአቀማችን በጥረታችን የምናወራውን ለመሆን እንሞክራለን ይሄ ደግሞ አይቻል በራስ አቅም የሚሆን ነገር የለም በራስ ጉልበት የሚሆን ነገር የለም ጉልበት አቅም ማምለጫ የሚሆነውን እግዚአብሔርን ግን በእውነት በመደገፍ ግን ከሚመጡብን አስጠኪ ነገሮች ሁሉ ማምለጥ እንችላለን ልክ እንደ ዮሴፍ ዮሴፍ እግዚአብሔርን ባስቀድም በእግዚአብሔር ፊት ኃጢያት መስራት አስከፊ መሆኑን ባቅኖሮ ልክ ሴቲቱ ባቀረበችለት ጥያቄ ቢጠመድ ታስሮ መፈታት ብቻ አልነበረም ዮሴፍ ጣ መሞትም ነበር ዮሴፍ ጣ መሞት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን አስቀድሞ ማየት እግዚአብሔር 
አምላኬ ስለሆነ ይሄን ነገር አላደርግም ብሎ ከመጥፎ ነገር መሸሽ ማራቅ ጉልበት የሆነውን እግዚአብሔርን እንድንለብሰው ኃይል ይሰጠናል ስለዚህ ይሄን ነገር መተው እፈልግ ነበር ግን አልቻልኩም እያልን ዛሬ ነገን ብለን በማይረባ በሃጢያት ላይ ይወደቀን አባካቹ ተነሱና ከወደቀንበት ነገር እንሽሽ እንሽሽ ወደቀንበት ላይ ወይም ለነድቅ የተጠመድንበት ነገር ላይ ሆነ የምንጠላውንና የማንፈልገው ነገር ዓለምውን አንችልም ሳናስበው እንሆናለን ሳናስበው እዛ ነገር ውስጥ እንገባለን ስለዚህ በመሸሽ በመሸሽ እንድናመጥ በመሸሽ ራሳችንን እንድንጋርድ ራሳችንን እንድንሰውር አስቀድመን ነገራችንን ሁሉ ለእግዚአብሔር እንስጥ ዮሴፍን ረጋ ብላችሁ እዩት ተመልሰን እንገናኛለን ባላችሁ ጊዜ ዮሴፍን በህሊናችሁ እንዳመላለሳችሁት እውነትም የማናሸንፈው ነገር የማንቋቋመው ነገር ወደኛ ሲመጣ በማምለጥ በማምለጥ ከዛ ነገር በመሸሽ ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን መጠበቅ እንደምንችል አስረግጣችሁ እንዳለፋችሁ አስፋደርጋለሁ እንግዲህ ዮሴፍ በዚህ ምክንያት ወደ እስር ገባ እስር ቤት ብዙ አመት ቆየ እስር ቤት ሆኖ ለትልቅ ነገር የጠራው ቀድም እንዳልኳችሁ የራኢ ባለቤት ያደረገው እግዚአብሔር እንደገናም ኃጢያትን እንቢ ብሎ እግዚአብሔርን መርጦ ወደ እስር የተወረወረው ልጁ ጌታ እግዚአብሔር በእስር ቤቱ ውስጥ አክብሮት ነበር በእስር ቤቱ ውስጥ ትልቅ አድርጎት ነበር እስር ቤቱ ውስጥ ህልም በመተርኮ ህልም በመፍታት የስረኞች የበላይ በመሆን ራጭን ሲያገለግል ከቆየ በኋላ በተለይም ዮሴፍ ለሁለቱ እስረኞች ያዩትን ህልም ተርጉሞ ያዩት ህልምና ዮሴፍ ትርጉም አንድ ሆኖ በትርጉሙ መሰረት ከንጉስ ቅጣታቸውንም ሹመታቸውንም የተቀበሉ ሰዎች እንደነበሩ የተረፈው ሰው የፈርዖን ጠጅ አሳላፊ የነበረው ሰው ከእስር ቤት ወጥተ እንደገና ወደ ጠጅ አሳላፊነት ተመለሳለህ ብሎ ዮሴፍ ህልሙን የተረጎመለት ያሰው ፈርዖን ቤት ከገባ በኋላ ምንም እንኳን እንደ ቃል ኪዳናቸው ዮሴፍን እንደ ተፈታ ባስበው እንኳን ነገር ግን ለጉሶ ፈርዖን ህልም አይቶ በተጨነቀ ጊዜ ይህ ጠጃ ሳላፊ የፈርዖንን ህልም የሚፈታ ሰው ሲጣፋ በስር ቤት የተጣለውን ዮሴፍን አሰበ ተዛለው ለንጉሶ በእስር ቤት የተጣለ ዕብራዊ ዮሴፍ የሚባል የሱን ህልም መተርጎም የሚችል እሱ ብቻ እንደሆነ አስረዳ እንደተባለው ንጉሱ ወደ እስር ቤት ላከ ዮሴፍን አስመጣ 
ፍልሙን ነገረው ይሄ በዛ ፍጥረት ምዕራፍ 40 አንድ ላይ የምናገኘው ሰፊ ታሪክ ነው ሁላችሁም ታነቡታላችሁ ቤታችሁ ዮሴፍ ተጠርቶ ከመጣ በኋላ የፈርዖንን ህልም ጥሩ አድርጎ ከነ መፍትሄው ፈታለት በታሪኩ እንደምታቆት የፈርዖን ህል ሰባት የሰቡ ትልልቅ ከብቶችን ሰባት የከሱ ለአይን የሚያስጠሉ ወጥተው ሲውጧቸው በጣም የሚያምር በአንድ አገዳ ላይ ያለን ሰባት ዛላ የእህል ዛላ ደሞ እንዲሁ በጣም ንፋስ የመጣቸው የመሰሉ የጦለጉ ሰባት ወጥተው ሲውጡ ሲያጠፉ ነበር ያየው እህን ህልም የግብጽ ጠቢባ ሊፈቷል ቻሉ ዮሴፍ ይሄን ሲሰማ ባጭሩ ሰባት የጥጋብ ዘመናትና ሰባት የራብ ዘመናት በግብጽ ላይ ስለሚሆን ንጉሶ ይህ ከመሆኑ በፊት በጥጋቡ ዘመን ግብጽ የምትተርፍበትን እህል አጠራቅም ብሎ ህልሙን እንደፈታና በዛ መንገድ ንጉሱ የዚህን ወጣት እግዚአብሔር አብሮት መሆኑን እግዚአብሔር አብሮት መስራቱን ስለተረዳ ሹመት እንደሰጠው ስልጣን እንደሰጠው ዮሴፍ ወዲያው በጥጋቡ ዘመን ውስጥ ለራሃብ ዘመን የሚሆን ምግብን መሰብሰብ እንደጀመረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል በስተመጨረሻውም ዮሴፍ በፈርዖን ቤት ላይ በጣም ባለ ስልጣን ሆኖ በራቡ ዘመን ከተለያየ ዓለም ለሚመጡት እህል እየሸጠ ህዝቡን ሲመራ እንደነበረ በስተመጨረሻም ደግሞ ያይቆ በግብጽ ሀገር እህል እንዳለ ሰምቶ ልጆቹን እንደላከ ዮሴፍ ህልም ባውነትም እውን የሆነበት ታሪክ እንደተፈጸመ ወንድሞቹ ወደ ግብጽ መተው የሸጡት ዮሴፍ መሆኑን ሳያቁ ለዮሴፍ እንደሰገዱለት ከሱ ምግብ የሚሆንን ነገር እንደጠየቁ መጽሐፍ ቅዱስ ቁልጭ አድርጎ በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ ይነግረናል ከዚህ ታሪክ ሁላችን አንድ ነገር እናስተውል ሁላችን አንድ ነገር እናስታውስ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዝርዝር ታሪኩን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የሚያስጠናን መምህራችን በደብ ስለሚነግረን ዛሬ እኔ ከዚህ ታሪክ ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ በዮሴፍ ህይወት እንድንማረው የምፈልገው ነገር ላስታውሳችሁ ዮሴፍ በወጣትነቱ ያየው መልካም ህልም ነው የወንድሞቹ ነዶ ለሱ ሲሰግዱ ወይም ወንድሞቹ ለሱ እንደሚሰግዱለት የሚያመለክተን ራይ አይቷል እውነት ነው እግዚአብሔር ያሳየው ነገር እግዚአብሔር ያስመለከተው ነገር ያስፈጽማል ግን መhall ላይ የተቀበላቸው ነገሮች በሙሉ አስተውላቸዋል ዮሴፍ ገና ካባቱ ቤት ሲወጣ ከመስሸጥ ጀምሮ እስር ቤት በመሆን ያሳለፋቸው ከባድ ጊዜያቶች ናቸው ዛሬ ሁላችንም በየቤታችን የሚገጥመን የተለያየ ነገር አለ በተለይ በእግዚአብሔር ለሆናችሁት በዚህ ታሪክ ዙሪያ አንድ ነገር ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ ችግራችሁን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ የመስጠት ልምድ ያላችሁ በመታዝኑበት ጊዜ በመተከሱበት ጊዜ በራችሁን ዘክታችሁ በእግዚአብሔር ፊት የምታነቡ እግዚአብሔር መልስ ከሰጣችሁ በኋላ እግዚአብሔር ለችግራችሁ መፍትሄ የሚሆነው ነገር ከጠቆማችሁ በኋላ መhall ላይ በሚፈጠረው ጊዜ ተስፋ የምትቆርጡ ዮሴፍን በደንብ አድርጋችሁ እዩት አንዳንድ እግዚአብሔር በጸሎታችን መልስ ይሰጣልና ታዲያ የታለ የጸሎቴ መልስ ምክንያቱም እኛ እግዚአብሔር ዛሬ ተናግሮ ነገ ያድርግ የሚል 
ውሳኔ ለራሳችን ስለሰጠን የሚል ድምዳሜ ለራሳችን ስለሰጠን እግዚአብሔር ከተናገረን በኋላ ባሉን ጊዜያቶች ባሉን ክፍት ጊዜያት ጊዜያቶች ውስጥ የኛን ህይወት እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ያልተገነዘበኝ ዛሬ ስለቸገረኝ እግዚአብሔር ያለውን ዛሬ ማድረግ አለበት አለዛ ይህ ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም ይያልን የምንወላውል እግዚአብሔርን ተተን ወደ ተለያዩ መፍትሄዎች የምናዘነብል ዮሴፍን በደም ባድርገን ከህይወታችን ጋር እናዋደው ዮሴፍ በልጅነቱ እግዚአብሔር የነገረው ኡነት ብዙ መከራ ካለፈ በኋላ በተግባር እንደተገለጠ በተግባር እንደተረጋገጠ ግን ዮሴፍ ላይ አተኩረን የምናየው ነገር እግዚአብሔር የነገረው ነገር በህይወቱ እንደሚሆን በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ መሆኑን ስለሆነ ችግራችንን ለእግዚአብሔር ከነገርንና ለእግዚአብሔር ከሰጠን በኋላ ከእግዚአብሔር ባገኘነው መልስ እስከመጨረሻው እንድንጸና ትልቅ መማሪያ ይሆነናል ስለዚህ እግዚአብሔር ትቶኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር አይደለም በጸሎቴ ጊዜ እንደው እግዚአብሔር ተናግሮኛል የምለው ነገር ምን አባት ከመሻት የመነጨ ነው እያልን እግዚአብሔርን ላለ መጠበቅ የእግዚአብሔርን ጊዜ ከህይወታችን ጋር ላለ ማዋሃድ የየራሳችንን መፍትሄዎች ወደ ራሳችን አናምጣ እግዚአብሔር የነገረንን ያደርጋል እግዚአብሔር ያለንን በህይወታችን ይፈጽማል መሃል ላይ የሚኖሩት ክፍት ጊዜዎች እኛ በእግዚአብሔር ፊት የሆንበት ነገርና እግዚአብሔር በፊቱ ስለሆንበትን ጉዳይ የሚፈጽምበት ጊዜ መካከለ ያሉት ጊዜዎች እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እግዚአብሔር እኛን ይወ ጥሩ አድርጎ እየገነባበት መሆኑ ፍትም ባድርገን ለናስተውል በደም አድርገን ለንረዳ ስለሚያስፈልክ ዮሴፍን ከመሸጡ በግብጽ ደግሞ ታላቅ ሰው ከመሆኑ ከመታሰሩ ውጪ በዚህ መንገድ ከህይወታችን ጋር እንድናቆራኘው ከህይወታችን ጋር እንድናስተሳስረው እግዚአብሔር መንፈስ ይነግረናል እግዚአብሔር መንፈስ ያመለክተናል እንደኛ ሐሳብ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚኖር ለምምድ ቢሆን ኖሮ ዮሴፍ ህልም ባየ በማግስቱ የወንድሞቹ የበላይ ሆኖ ባየ ነው ነበር አይደለም የእግዚአብሔር አሰራሩ እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር በጊዜው ሁሉን ያደርጋል የተናገረውን እስኪያደርግ ድረስ ግን ሰዎችን በፊቱ ስልጡኖች አደርጋቸዋል በፊቱ እሱን በማወቅ እሱን በመረዳት እሱን በመፍራት ስልጡኖች አደርጓቸዋል ስለዚህ ወገኖቼ በየቤታችን ይህን ነገር እንለማመድ ደግሜ እላችኋለሁ እቤታችን ውስጥ ስለሚፈጠሩ ስለተለያዩ ነገሮች ሁሌም በእግዚአብሔር ፊት እንሆን ከዚህ የበለጠ የሚያሳርፍ በእውነትም የችግራችን መፍትሄ የሚሆን ስለሌለ ግን ደግሞ ልብ በሉ እግዚአብሔር በሚናገረን ጊዜ ዛሬ ሆኖ ካልሆነ ይሄ እግዚአብሔር አይደለም ደሞ አንበል ዛሬ ሆኖ ባፈጣይ መፍትሄ የሚሰጡን አሉ ይላል ራሳችንን አናታል እግዚአብሔር የተናገረው ያደርጋል አንተ በጊዜው ታደርጋለ ብለን እንረፍ ይሄንን ኃይ የምናገኝበትን እምነት እንድናዳብር ደጋግሜ እንደምነግራችሁ ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እናቆና እናቆራኝ ቤተሰባችንን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እናቆራኝ 
በቤታቸው ተስፋ በመቁረጥ እግዚአብሔር ትቶኛል እንደው ምን ወደሱ ልቤን ባዘነብል ራሴን ወደሱ ብጥል እግዚአብሔር እኔን ከማይት ፊቱን መልሷል የሚሉ የቤተሰብ አባላት የሏቸው ከጣኛ ነኝ አሉ ብዙዎች አሉ ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች በቤታችን መንገር አለብን እግዚአ ዮሴፍ አምላክ የናንተም አምላክ ነው ልንላቸው ያስፈልጋል ልባቸው ልናበረታ ልናጠነክር ያስፈልጋል ከወጣቱ ዮሴፍ ከሲ ልጅ ህወት ብዙ ነገር ተማሩ እያለ ለንመካከር ያስፈልጋል ይሄንን የማናደርክ ከሆነ ህይወታችንና ዙሪያችን በብዙ ዘራፊዎች የተከበበ ይሆንና ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የልምምድ ጊዜ እያነሰ 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 ቦርባሪው ጣላታችን ህይወታችንን ማንነታችንን ባዶ ያስቀርብናል ስለዚህ የተናገርከውን ታደርጋለህ ብለን በእግዚአብሔር ላይ እንረፍ የተናገርከውን ተፈጽማለህ ብለን በእውነት እግዚአብሔርን እያመሰገንን ህይወታችንን ከሱ ጋር ብቻ እናደርክ ወገኖቼ ብዙ አስከፊ የሆኑ ነገሮች ብዙ አሳዛኝ የሆኑ ነገሮች ሊገጥሙም ይችላሉ ብዙ መምህራን በተለያየ ትምህርታቸው እንደሚነግሩ ሰው የእግዚአብሔር ስለሆነ ችግር የማይገጥመው የእግዚአብሔር ስላልሆነ ደግሞ እንዲሁ የሚቸገር የሚመስለን ከሆነ ተሳስተናል የእግዚአብሔር ሆነን እያለ በእውነትም አምልኮአችንም ጥሩ ሆኖ እያለ የተለያዩ ችግሮች ወደ ህይወታችን ሊመጡ ይችላሉ ለዚህ ምንም አስረጅ ምንም አብራሪ ሳትፈልጉ የየራሳችን ህይወቶች በየቤታችን ምስክር ነው ግን እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ በይበልጥ ወደሱ እያስጠጋን እንደሆነ ግን ስንቶቻችን አስተውለናል በሚገጥሙ ነገሮች ሁሉ ወደ እግዚአብሔር በይበልጥ እየተጠጋንባቸው እንደሆነ ስንቶቻችን ተመረንባቸዋል አንድ ሰው እግዚአብሔርን አምላኪ ነው አባቴ ነው እረዳቴ ነው ማለት እንዲችል እግዚአብሔር አምላኩ ከጅግር ሲያነሳው ማየት መቻል አለበት አለበለዛዝም ብሎ ታሪክ የሚተርክ ይሆናል የብዙ ሰው ህይወት ለምምድ በክርስቲናው እንዳይጠነክር እንዳይበረታ የሚሆነውም ለዚህ ነው እግዚአብሔር የነከለ አምላክ እግዚአብሔር የነከለ አምላክ ስለሚል እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው የሚልበትን የህይወት ምስክርነት ከራሱ ማውጣት ስላልቻለ ነው አባካቹ የህይወት ምስክርነታችንን ከየቤታችን እናውጣውላችን ቤቴ በእንዲህ አይነ ችግር ተይዞ ነበር በእግዚአብሔር ፊቱንኩኝ እግዚአብሔር መለሰልኝ በጊዜው ይህን አደረገልኝ የሚሉ ቤተሰቦችን በየቤታችን እንጠር ከያቆብ ቤት የወጣው ዮሴፍ በህይወቱ ያሳየን ያስተማረን ይሄንን ነው ይሄንን ኡነት ነው ከዚህ በኋላ ዮሴፍ ምን ሆነ በትሉ መጨረሻው ሁሉ ያማረ በቆል ሆነ ስለዚህ በጎነት መልካምነት መጨረሻቸው ያማረ የሆኑ ሰዎችን ለማውጣት የህይወት ለምምዳችን በቀን በቀን በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር ጋር እናድርክ ከእግዚአብሔር ለምነን መቀበልን እንልመድ ያቆብ ስር ቤት በተጣለበት ጊዜ እጩን አጣጥፎ ዝም ብሎ እስር ቤት ውስጥ የከረመ ይመስላቸዋል በፍጹም ሊሆን አይችልም ከአምላኩ ጋር ሆኖ ነው ነዛን ጊዜዎች አሳለፋቸው 
በሚገጥመን ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንሁን በችግር ብቻ አይደለም በደስታችን በደስታችንም ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንሁን እግዚአብሔርን ከህይወታችን ለአፍታም አናውጣው ገልላና አድርገው የዚህ አይነት ለምምድ ካለ የዚህ አይነት ማደግ በእግዚአብሔር ፊት ካለ ደግሜ እላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ለማለት ድብረታ አለ አለዛ ግን በቅጅና በመስማት ብቻ ያወቅ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይቀራል ይሄ ሲሆን ደግሞ ህይወታችን አይለወጥም ህይወታችን አያድግም ቤተሰባችን የምንፈልገው ቦታ ላይ አናየው ምክንያቱም ያስጠና ነው እግዚአብሔር በቃን ነው እግዚአብሔርን በተግባር ቤተሰባችንን አላለማመድ ነው እና ቤተሰቦቻችንን በተግባር እግዚአብሔርን እናለማምዳቸው አምላኬ እግዚአብሔር አለ በሱፊት አልበድልም አምላኬ እግዚአብሔር ክፉ ነገር ቢገጥመኝ ያነሳኛል በጎ ነገር ሲገጥመኝ ደግሞ እንዳል ሲጥብቀኛል የሚልን ማንነት ያውጡ ልጆቻችሁ የቤተሰቦቻችሁ አባላት በዚህ ነገር ይደጉ ስለብሎ አባትሽ እግዚአብሔር ነው አምላክሽ አይጠቅም በመስማት ቢሆን ኖሮ ስንት ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት መልካም ሆኖ ነበር ህይወት ግን እንደዛ ስለአልሆነ ህይወት ለምምድ ስለሆነ ህይወት እግዚአብሔርን በእውነት መጋበዝ ስለሆነ ወደ ቤታችን እግዚአብሔርን እንጋብዝ ቀሪው ዘመኖቻችሁ በሙሉ በእግዚአብሔር የተጎበኙ በእግዚአብሔር የተዳሰሱ በእውነትም እግዚአብሔር አምላኬ ነው በድፍረት የምትሉበት እንዲሆን ቸሮ አምላክ ይርዳችሁ ይሁንንም ቤተሰብ የሁላችንንም ልጆች የሁላችንንም የቤተሰብ አባላት አምላካችን እግዚአብሔር ይቀድስ ከእግዚአብሔር ጋር ተሳስሮ ማደግ ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሚቀጥለው እንዲሁ እንድንገናኝ እግዚአብሔር በቆ ሁሉ እንዲያስተካክልልን እንዲያመቻችልን በጸሎት ሆናችሁ እንድትጠብቁኝ እጋብሳለሁኝ ጸጋው ይብሳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተናንተ ጋር ይሁን አልካም ጊዜ